It's been 20 years since the death of Pablo Escobar, and details on the infamous and oftentimes most glorified drug kingpin are only just starting to surface. Escobar was interviewed in 1988 by Jolano Ruiz, current news director of our affiliate RCN La Radio. Ruiz at the time was a journalist for Tole La Radio. The 13-minute interview never aired until today. It reveals much on the drug capo's mind, including extradition. My position in terms of the Tratado of Extradition is the same that the Colombian great majority of the people of Colombia has, that is, to be against the Tratado of Extradition. Escobar denied responsibility of the numerous massacres happening in Colombia at the time. All the people in the Department of Antioquia know that I do not have interest in any natural in the regions where they have happened. Escobar spoke against the guerrillas and paramilitaries calling their activities illegal, but he was optimistic illicit drugs would one day be legalized. Pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, eh, se ha declarado ilegal, es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya va, se va a demostrar que tiende hacia, hacia la legalización. Escobar said he was ready for dialogues with the government and denied ever offering them money. No, nosotros nunca hemos ofrecido dinero. El problema nuestro es un problema de dignidad. Eh, a nuestras familias las han atropellado, ha habido represión, allanamientos, saqueos a nuestros hogares. El problema nuestro no es un problema de dinero, es un problema de dignidad. What's most surprising in Escobar's interview was so-called dirty money from narco-trafficking. The drug kingpin explained it had already penetrated the Colombian state. Los dineros calientes están incluidos en todos los sectores económicos del país. Es que cuando el mismo Estado y el mismo gobierno recibe los impuestos que pagan eh, los comerciantes de drogas prohibidas, entonces está aceptando lo que la prensa y a veces la gente llamaría los famosos dineros calientes. Despite being in hiding, Escobar said he was a happy man because of his family. Yo he sido un hombre que me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida, porque yo pienso que los momentos difíciles siempre se siempre aportan, aportan la experiencia y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. Ruiz said she found Escobar by chance and took advantage of the opportunity to interview him. The recording never went on the air. Y en ese momento no puedo decir a dónde fue. Me dijeron, mejor que no se fije, lea, concéntrese en unas revistas, no, 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 no se fije por dónde va. Y llegamos a una finca que yo calculo debe quedar por la zona de Dorada, algo así por el tiempo que nos demoramos en salir. Decades after the interview, Ruiz says nothing much has changed. Que siguen estando de debate hoy, legalización de las drogas, narcoguerrilla, diálogos de paz. Ruiz kept the interview saved for 25 years. This year was the first time it ever aired. For NTN 24 News, 